Hi friends, welcome to our channel. Nick Nama soft on up. I have to sell and pack lie. The good render tips is solid. K video of full up arna. Adikum nadi video packer friends and ever. Either we can have a channel of subscribe and another please mara kama subscribe and now, we have a recipe for the recipe. 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 We have a recipe அதே கப்ல அரை கப் அளவுக்கு உளுந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்ப உளுந்து சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிப்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம ஜவ்வரிசி சேர்த்து செய்ய போறோம் ஜவ்வரிசி சேர்த்து செய்யும்போது நல்ல ஆப்ப சாஃப்ட்டா பஞ்சு போல கிடைக்கும் மாவு ஜவ்வரிசி ஒரு அரை கப் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு கப் அரிசிக்கு அரை கப் ஜவ்வரிசி அரை கப் உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்ப சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இது கூட அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துட்டு உளுந்து ஜவ்வரிசி ஒரு நாலு தடவை வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அரிசியை ஒரு மூணு தடவை கழுவி எடுத்துக்கலாம் இப்ப ரெண்டையும் தனித்தனியா நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்ப கழுவி வச்ச உளுந்து அரிசி ஒரு அகலமான பாத்திரத்துல சேர்த்துட்டு ஒன்னா சேர்த்து ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கிற போறோம் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் நல்லா ஊறி இருக்கு நம்மளுக்கு ஜவ்வரிசி உளுந்தும் நல்லா ஊற ரொம்ப எம்பி வரும் ஜவ்வரிசி நசுக்கி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா நசுங்க வரணும் அந்த அளவுக்கு ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்ப ஊற வச்ச அரிசியும் பருப்பையும் நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாலில் சேர்த்துட்டு நல்லா இட்லி மாவு பதத்துக்கு அரைச்சிக்கிற போகிறோம் நம்ம மிக்சிலே நல்லா சாஃப்டான அப்போ செஞ்சிடலாம் இப்போ மிக்சி ஜாலில் சேர்த்துட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அரைச்சி எடுத்தாச்சு நம்மளுக்கு தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா நைஸாக அரைச்சிருக்கோம் இதே மாதிரி எல்லா மா அரிசியும் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லா அரிசியும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அரைச்சி வச்ச மாவில் இது கூட ரெண்டாவது டிப்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் உடச்ச தண்ணி இருக்கும்ல அந்த தண்ணி ஒரு அரை கப் சேர்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி தேங்காய் உடச்ச தண்ணி சேர்க்கும்போது ஆப்பம் நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு டிப்ஸை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆப்பம் நல்லா சாஃப்டாக கிடச்சிரும் ஜவ்வரிசியும் தேங்காய் தண்ணி சேர்க்கும்போது ஆப்பம் நல்லா பஞ்சு போல் சாஃப்டாக கிடைக்கும் இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா கையில் கலந்து விட்டுக்கலாம் நம்ம வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ நல்லா கலந்து வச்ச மாவு அதிகமாக இருக்குது நம்மளுக்கு மறுநாளைக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் ஒரு பாத்திரத்தில் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க மீடி மாவு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு மூணு நாளைக்கு அப்படியே இருக்கும் இப்போ தனியாக எடுத்து வச்ச மாவை மூடி போட்டு ஒரு பத்து மணி நேரம் நல்லா புளிக்க வைக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பத்து மணி நேரம் நல்லா புளித்து எம்பி வந்துருச்சு இது பார்த்திங்கன்னா இட்லி மாவு பதத்துக்கு இருக்குது நம்ம இதில் தண்ணி ஊற்றி கரைக்க போகிறோம் நம்ம இப்படி ஊற்றணுன்னா ஆப்பம் கரெக்டான ஷேப் கிடைக்காது அதே போல் சாஃப்டாகவும் இருக்காது அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஓரளவுக்கு மாவு எடுத்து வச்சதுக்கு அப்புறமா இது கூட ஏற்கனவே உப்பு நம்ம சேர்த்துருந்தோம் இன்னும் கொஞ்சம் பத்தலை அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா உப்பு சேர்த்துட்டு இதில் ஒரு அரை கப் மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கிற போகிறோம் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா லிக்விடு பதத்துக்கு கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு அடுத்து நம்ம ஆப்பம் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுதான் பதம் நம்மளுக்கு நல்லா தண்ணியாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு கரெக்டான ஷேப்பு கிடைக்கும் நம்ம சுத்தவும் போது அடுத்து நம்ம ஆப்பக்கடாயை ஹீட் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு ஒன்றரை கரண்டி அளவுக்கு ஆப்பமாவை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம ஆப்பம் செஞ்சுக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம ஜவ்வரிசி சேர்த்துருக்கோம் அதே போல் தேங்காய் தண்ணி வர சேர்த்துருக்கோம் நல்லா சாஃப்டாக மாவு பார்த்திங்கன்னா நல்லா பபுள் பபுளாக கிடைக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியுது எந்த அளவுக்கு அந்த ஹோல்லாம் நிறையா இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் பதம் நம்மளுக்கு நல்லா அந்தளவுக்கு சாஃப்டாக கிடச்சிருக்கு நம்ம ஈஸியாக கையிலேயே எடுத்துடலாம் நல்லா ஒட்டாமல் சாஃப்டாக நம்மளோட ஆப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம பூ ஆப்போ செய்ய போகிறோம் பூ ஆப்பத்துக்கு ஒரு ஒன்றரை கரண்டி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நாலு சைடும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு அடுத்து எல்லா சைடும் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா அழகான பூ ஷேப் கிடைக்கும் நடுவில் கொஞ்சம் மாவு அதிகமாக வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா நல்லா நடுவில் சுற்றி விட்டிங்கன்னா நடுவில் ஒரு ரவுண்டு ஷேப்பும் சுற்றி ஒரு பூ ஷேப்பும் கிடச்சிரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பூ ஆப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல எம்பி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பூ ஆப்போம் இந்த மாதிரி ஜவ்வரி சேர்த்து ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டான ஆப்பகம்
நம்மளுக்கு முட்டையும் மாப்பத்தோட அந்த ஆப்ப மாவோட வெந்து வரணும் அதனால ஒரு கரண்டி மட்டும் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பூ டிசைன் செஞ்சுக்கலாம் செஞ்சுட்டு நடுவில் உள்ள மாவும் நல்லா எல்லா சைடும் பரவுற மாதிரி ஒரு தடவை சுற்றி விட்டுக்கோங்க சுற்றி விட்டுட்டு இதை கொஞ்சம் நேரம் மட்டும் வேக வச்சுக்கிற போகிறோம் நம்மளுக்கு நடுவில் உள்ள மாவும் கொஞ்சம் வெந்திருக்கு இந்த டயத்தில் ஒரு முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன் உடச்சி ஊற்றிட்டு எல்லா சைடும் பரவுற மாதிரி முட்டையை ஒரு தடவை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஆப்போ சாப்பிடும்போது எல்லா சைடுமே முட்டை இருக்கும் இதில் மசாலா சேர்த்து கூட நீங்கள் முட்டை அப்பாம்மா செஞ்சுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இதுக்கு மேலே பெப்பர் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு சட்னி வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இதை மூடி போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சுக்கலாம் அடுப்பு சிம்மில் வச்சு வேக வச்சிங்கன்னா நல்லா மொறு மொறுன்னு நடுவில் நல்லா முட்டையோட சூப்பரான முட்டை அப்போ ரெடி ஆயிரும் நம்மளுக்கு ஒயிட்டாக வேணுனாலும் ஒயிட்டாக எடுத்துக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி டார்க்காக வேணுனாலும் டார்க்காகவும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளோட அப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு நான் தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் பாலோட சேர்த்து நல்லா ஊற வச்சு சாப்பிடுங்க அவ்வளோ சாஃப்டாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த தேங்காய் பால்லாம் உள்ளே நல்லா அப்சர்வ் ஆகி டேஸ்ட்டு சூப்பராகவே இருக்கும் இப்போ ஊற வச்சு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட நல்லா ஊறி சாஃப்டான அப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப